Este es el dueño, el gato. Sí, el gato. Y por allá, ¿y por qué te dicen, por qué es que te dicen el gato, mi pana? Oye, con los ojos, hermano. Vale, no los ojos ahí al mundo ahí. Yo no tengo la culpa de tener los ojos turquesa. <risa> Coño, igualito al mar aquí, vos. Sí, no, vale. <risa> Está bien, pues. Sí, madre, este... este, hermano, eh, entonces que es un pescado ahí. ¿Qué es lo que tienen? Que lo tienen enteritos así. Tienen pargo y qué más? Pica y durano. Y durano, bueno, uno de esos, porfa. Se lo podemos. ¿Este cuál es? Bonito. El bonito, estos son los famosos bonitos que sí, ya... Sí, los famosos que he fotografiado mucho. Está bien. Alrighty, guys, so we just got hooked up with this. ¿De dónde salió este? De ahí, no. Ah, 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 el de los panas allá. Sí, sí. Gracias. Let's try out the bonito. Mm. Bien parecido al atún. Sí, no. Delicious. Meaty fish, very very similar to tuna. Waiting for the fish to cook. So in the meantime, you do what you gotta do. Bueno pues, a ver la preparación aquí de cómo es que se llama este pescadito. ¿Estos cuáles son? Estos ahí. Ají chino, ají chino. Esto es para preparar una arroz para hoy. ¿Son picosos? No, no, no pican para nada. Estos son ají chinos, no sé. Pero son buenos, son muy vistosos. Los picas ahí con la zanahoria cortadita. Uh -huh. Todo esto que está repollo. Están preparando la ensalada. Y para que le digan a los seguidores que nos sigan por Instagram arroba red punto la morocha en su palabra cobra sentido con su propio dueño María, Le, María Elena Viendo y Jean Baldovino el gato el gato el gato <risa> este es el cilantro el cilantro para el arroz para el preparado del arroz vale. eso no es cualquier arroz no creo no es cualquier arroz o sea, una vaina... es una vaina es algo diferente es algo especial Solamente aquí en, el, en CEP, en el restaurante La Morocha. Nada más aquí se encuentra este arroz. Es el único. Ah, bueno, vale, vamos a tener que probar esto. Mira que he probado demasiado arroz por ah, todo el mundo no, y con claro. esa vaina me enamoro de una joven. Vale. ¿Cómo ves esto? So basically, Maracay is about a two hour drive away from Choroní. A treacherous mountain path that you gotta go through all types of curves and then once you get to Choroní, you gotta take a boat a good 20 to 30 minutes and you arrive here in Sepa and well that's how they get their vegetables here to cook all this stuff up. Esta que es la ensalada. No, es el arroz. Oh, es el arroz. Ah, bueno, esto va a ser un arroz ahí, una vaina especial. Very, very special. Este es el cubito que le da ahí. Cubito Magui que le da el sazoncito ahí. No lo hacen todo, no todo el mundo, no saben nada, preparar. No lo saben, pero tú, tú sí sabes. Este, este es aquí es tu terreno única. acá. Tú eres la única, esto es algo único, vale. Único. A la ensalada no se le echa azúcar, se le echa ketchup. Ketchup. Hola oh, venezolana, pampero. Para que sepa. Porque la, el, la, la, ¿cómo se llama eso? El azúcar la pone aguada de ensalada, si no está bien eso. Ah, entonces la quechú es mejor. Este es los plátanos para, para los tostones. Y también de Maracay o esto no, más, esos más son cerquita. De aquí en C, esos son de aquí de Cepa. De aquí de Cepa crecen estos, ok. Sí. Producto local, pues. Cepe, no Cepa. Cepe. Exacto. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde vienes? Yo nací aquí en Caracas, pero fui criado en Estados Unidos desde los 5 años. La famosa ensalada rayada. Una delicia. La típica comida playera de acá, ¿no? Sí, tiene que ser sequecito, que no te quede enchumbado con, con nada. Y esto va con un tostón encima, más el pescado, wow. Una delicia. Una delicia. Donde tu paladar cobra sentido. Tú vas a decir, coño, ¿qué tipo de ensalada es esa? Porque está es la que hace McDonald's, pero McDonald's la hace con... 
Allá con están azúcar, congeladas, con muchos químicos y vainas. Esto es a lo natural, pues natural. aquí es de hecho a mano y sí. ingredientes locales, algunos que vienen de cerquita y Exacto. pan. ¿Qué tal está la prueba? Prueba natural. Okay. First trial. Se siente dulce porque la mm. la 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 y todo cortadito fresco, todo la zanahoria, la lechuga, todo eso. Al instante. That's the secret, guys. That was delicious. A perfect sweetness there. The ketchup sweetness. I liked it. Sí, envuelve, ¿no? Un poquito de ajo. Sí, sí, lo tengo. Ahí lo tritura con una piedra. Con sal y un poquito de ajo. Sal, un poquito de ajo, los trituras y. Ah, listo. Ahí tienen. Ya, ya pueden ser tostones. Exacto. Let's check it out. Here is the banana plant. Ah, no, 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 ya te hacía algo. She puts them in there. And this plant right here grows right outside over here, guys. Right out there. You just leave the village and there's the plantation. It doesn't get fresher than that. Mire, el que no llegue a Cepe a comer este picante natural hecho aquí en casa no está en Cepe. Un picante hecho en el punto La Morocha, donde su paladar cobra sentido. El amigo aquí va a oler para que él diga la diferencia, mire. Uh. Demasiado bueno, ¿ves? Uh. Uy, sí, uh, fresqui. Uy, con el pescadito eso va a estar sabrosinho. Sabrosinho, coño. Guys, we have in Venezuela, yeah, esconderse aquí. Guys, I'm gonna tell you, I'm gonna teach you some Venezuelan words. This is called un palo de agua. When it's raining, you don't say, oh, está lloviendo, está cayendo agua. No, you say un palo de agua, está cayendo un palo de agua. And that is what is coming upon us right now. I wanted to go film the video right in front of the beach there. You can do that. You can just park. You can just park your table there and they'll bring your fish there, however. It is raining, it is a tropical country. We are very, very near the equator. And well, as you can see, the rains have come from the mountains. We have a feast over here, guys. Tostones, we saw how everything was prepared. The beautiful, gorgeous, delicious looking salad with fresh avocados. El pargo rubio. They call it that because the tail is a little bit yellow. So it's like a, a blonde pargo. And here we have we have the pink sauce. So we're gonna put this all over the tostones here. Ah, pero ya tú hablas, ya tienes tus palabritas ahí. Sí, por supuesto, no, y contigo me especializo. Ahí vamos pues. Alrighty, guys. We're gonna sample this quickly and then we're all just gonna dig in over here. So let me get this over with ASAP. Take a piss. Con limoncito, estos limoncitos mm -hmm. y las semillitas están mm -hmm. verdes. Medio, medio mandarina, un con mandarina, sí. tanger, ¿sabes? Está la tanger, sí. tanger ahí, tanger ahí, como mandarina limón. Guys, this is, I mean, I don't know if the camera's gonna pick it up, check it out. There's a lime here, but you see the seeds, they're a bit green. Something different. We're gonna put some of the juice here on the fish. Voila. I'm gonna remove this annoying seed. Puño, vale. Excelente. Se tre bon. That was freaking delicious, guys. Delicious fish straight out here from the Caribbean. The tostones, I want to try the tostones. They're grown right over here. Don't mind the flies. Mmm. No, no, Ave Maria. Mmm. I want a super bite. With tostón, the juice here. Try that just like that. Mm. 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 Mm.
cafecito, ¿no? Y eso es lo que para ti. Y están los platos que están frescos, los tostones, calientes. Es... This food has been blessed 100%. The fish is just delicious. The tostones, they're just fried crispy to perfection. And with this little refreshing salad over here, let's have a go with it to go with the whole platter. Mm. No. Simply delicious, guys. You guys have to, you have to come to Venezuela and try this out. This spot is really good. I'm gonna admit, it stands out a bit. You can find this in any beach, however, I'm not gonna lie, this this combo right now is just hitting good. Maybe it's the beer talking. No, not really, it's not the beer talking. It's me. This food here is just standing out at the moment. The plantains, straight from back there, they're growing them over there. Fresh as can be, the fish, straight out of the water. It comes over here, you get it nice and fresh. Time to try this avocado. Venezuelan avocados, guys. Delicious. Now, we have something else to try here, and it's this picante. homemade picante right here <laughs> that he engineered himself. So we're gonna go ahead and try that. Huh? Tipo Mazatlan. Tipo Mazatlan, sí. Mexico. Shout out to Mazatlan, la tierra del picante. Woo! Oh Lord. Pica mucho, no? No, no, pica mucho. Es un picante agradable. Aquí lo pruebo. Just try the picante out alone. Pica un poquito. A little bit spicy. But there's a hint of sweetness there. That just makes it extremely pleasant in the mouth. This is not a picante that's gonna make you have to drink water right away or anything to numb it down a bit. It's just simply sweet and spicy at the same time. On a scale of one through... Ah, el famoso ajo. <laughs> el famoso ajo, no, el famoso ajo. I've been waiting for this, this famous famoso. rice here. Está caliente, pero el saborcito. Y ahorita lo pruebo otra vez y hablo más tranquilo. Mmm. This is delicious rice. Cooked perfectly. Al dente style. You taste everything in there, um, the carrots, some celery in there. Overall, an excellent rice to accompany this delicious meal. Síguenos para que sea uno de nuestros seguidores. Tengo poquito, apenas 700 y pico, pero son sanos lo que tengo. No tengo superficial. Son fieles. Son fieles, exacto. Aquí está, y este es tu sitio aquí. Restaurante La Morocha y la gente que venga para acá para Sepe Diga que Choroni. busquen el gato, el pues. gato así es. Va a probarse una comida con una vaina exquisito, mano. No Atendido joda, por vale. su propio dueño, Marilena Liendo y Jens Baldovino. Aquí una pareja y ellos aquí 12 años y coño, vale. ¿Dónde traiste tus sabores de dónde es que? De, bueno, de Zulia. De Zulia, Santa Bárbara de Zulia y Cepeña. Y Cepeña. Do, do, dos sabores únicos para que sepáis. Bueno, mi gente, venga. Mira, gato, vale. vale Demasiado venga. bueno ese arroz. Tu esposa ya se fue, pero si la ves, dile por mi parte que, que vaya no, a la No, no, venga la primera vez, te seguimos esperando, ¿viste? No, no vemos la gente. No, si más que regrese, aquí regreso, vale. vale Demasiado bueno todo, muchas vale, gracias. Venga, pues, con cariño y amor. Gracias, vale. hermano. Okay. Alrighty, guys, time to, time to bounce. That rice was the Hasta luego, hermano, gracias right. por todo. That, that was delicious food, guys. Um, $15 for the fish, six beers. Five bucks each, um, multiply that by like six or seven, I don't know. The point is that the food was delicious. I can't explain how good it was. It, it, it might seem like a very simple recipe. Yeah, the vegetables, mix it up with some mayonnaise, some ketchup. The rice had its own touch, so you guys gotta try that rice. However, the point is that it was just really good because the ingredients are local, 
there's no steroids in them to make the plantains grow any bigger any taller or whatever and everything just tasted proper guys and there there's no other way i can explain these flavors to you everything was just really good yeah the fish was frozen however it was caught fresh over here from the ocean it immediately brought over and everything was preserved so it, it still tasted good and then when you fry it with whatever oils they use and the homemade hot sauce that, that was delicious stuff guys anyways it stopped raining now over here in sepe so it's about time to head out and head back over to Shoroni. but yeah these are the vibes over here guys if you're ever here you know where to go